vamos a calcular este límite x tiende a infinito vamos a poner aquí infinito en el lugar de la x Aquí aparece coseno de infinito elevado al cuadrado. No sabemos qué es coseno de infinito. Vamos a dejar eso ahí. ¿Qué les parece si dividimos la función tanto arriba como abajo entre x a la dos tercios? cinco x a la dos tercios entre x a la dos tercios es 5 ya que esto y esto se cancela las potencias se cancelan más 3 por x a la menos 1 entre x a la dos tercios se restan los exponentes menos 1 menos dos tercios nos da Menos 1 es menos 3 tercios. Menos 2 tercios son menos 5 tercios. Luego aquí es 2. Ya que se cancela esta potencia con esta. Más 3 coseno cuadrado de x entre x a la dos tercios es el límite de un cociente podemos poner límite de lo de arriba entre límite de lo de abajo sería el límite de esto pero esta es una suma podemos de una vez separar en límite de 5 más límite de esto y aquí este 3 se puede sacar de límite Abajo hacemos algo semejante, es el límite de una suma, ponemos límite de 2, más el límite de esto, este 3 se puede sacar del límite, Estos límites son simples, el límite de 5 es 5, el límite de 2 es 2.
estos dos límites vamos a calcularlos aparte el límite de x a la menos 5 tercios sería x a la menos 5 tercios podemos ponerlo como 1 entre x a las 5 tercios bajamos la potencia a dividir al 1 cambiándole el signo al exponente luego esto lo podemos poner así raíz cúbica de x a la 5 este infinito lo podemos poner ahí en lugar de la x queda raíz cúbica de infinito a la quinta potencia infinito a la quinta es infinito raíz cúbica de infinito es infinito 1 entre infinito tiende a 0 este 0 es lo que va aquí multiplicando este 3 después lo vamos a poner ahora este límite vamos a calcularlo aparte hay una identidad que dice que coseno cuadrado de A es igual a un medio por uno más coseno de 2A entonces coseno cuadrado de X sería coseno cuadrado de A o sea que la A sería X aquí ponemos dos X esto lo ponemos aquí en lugar de coseno cuadrado de x es un medio por uno más coseno de 2a o sea de 2x porque la a es igual a x entre x a la 2 tercios Este en medio se puede sacar del límite. luego podemos separar esto en dos límites el límite de 1 entre esto más el límite de coseno entre esto ambos límites multiplicados por un medio sería pues un medio del límite cuando x tiende a infinito de 1 entre esto es raíz cúbica de x cuadrada ese es un límite ahora el otro sería más un medio de límite de coseno de 2x entre esta potencia que es raíz cúbica de x cuadrada vamos a seguir arriba vamos a borrar la parte superior 
Continuamos con esto. Este límite sería igual a Este límite es este. Quedamos que teníamos que era igual a un medio por este límite. Este infinito lo podemos poner ahí. Nos queda por 1 sobre raíz cúbica de infinito al cuadrado. Para este límite podemos emplear el teorema de compresión. Resulta que coseno de 2x es una función que se encuentra entre 1 y menos 1. Entre menos 1 y 1. x es una cantidad positiva ya que tiende a infinito. Esta desigualdad la podemos multiplicar por 1 sobre raíz cúbica de x cuadrada. O sea, la podemos dividir entre esto que está acá. Como x es positiva, entonces x cuadrada también lo es y la raíz cúbica también. Por lo tanto, 1 entre raíz cúbica de x cuadrada es una cantidad positiva. Al multiplicar la desigualdad por esto, estos símbolos que indican desigualdad se quedan así como están. Menos 1 entre esto nos da menos 1 entre raíz cúbica de x cuadrada. Esto se queda así. Coseno entre esto es... Se queda así. Luego 1 entre esto. Ahora esto es esto. Se encuentra entre esta función y esta. Podemos calcular el límite de esta función y el límite de esta. Podemos hacerlo aquí. Primero el límite de esta. Es el límite de 1 entre raíz cúbica de x cuadrada. Es 1 entre raíz cúbica de infinito al cuadrado. Poniendo infinito aquí en lugar de la x. Y aquí tenemos infinito al cuadrado es infinito. Raíz cúbica de infinito sería infinito. 1 entre infinito tiende a 0. Ahora el límite de esto. Este límite es el mismo que este, nada más que lleva un negativo aquí. Se puede sacar y nos queda el límite de esto, sin el signo. Pero este límite es este, que es cero. Sería menos cero, que es cero. Quiere decir que el límite de esta función y el límite de esta son ambos ceros. Quiere decir que el límite de esto, que se encuentra entre ambas funciones, es cero también. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí, el límite... de coseno de 2x entre raíz cúbica de x cuadrada es 0. Era lo que quería. Calcular ese límite. Que es lo que va acá. Sería más un medio 
de límite eh, calculamos que es cero aquí esto da cero es infinito al cuadrado que es infinito raíz cúbica de infinito es infinito, 1 entre infinito tiende a 0 0 por un medio es 0 y aquí también quiere decir que nos da 0 este límite es 0 o sea, este es 0 entonces, nuestro problema nos queda así lo vamos a poner acá arriba ya la respuesta 5 más 3 por este límite lo calculamos aquí nos dio 0 sobre este límite es 2 y aquí es 3 por ese límite que es 0 tenemos 5 más 3 por 0 que es 0 entre 2 más 3 por 0 que es 0 esto es 5 medios que es el resultado del problema